السلام علیکم ہوپ آل آف یو آر فائن آج ہم فسٹ ایئر کا چیپٹر جو سکس ہے فلوئی ڈائنامکس اس کا سکس پوائنٹ ٹو کا اپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں جو پہلے دو ٹاپکس ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور تھرڈ ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ پہلے پیرا پڑھ لیں دی اسٹڈی آف فلوئڈ ان موشن از ریلیٹیولی کمپلیکیٹیڈ بٹ انالسز کین بی سمپلیفائڈ بائی میکنگ اے فیو ازمشنس The analysis is further simplified by the use of two important conservation principles the conservation of mass and the conservation of energy the law of conservation of mass give us the equation of continuity while the law of conservation of energy is the basis of Bernoulli equation the equation of continuity and Bernoulli equations along with their application in aeroplane and blood circulation آر ڈسکسڈ ان دس چیپٹر ہم نے جو انیشیل ٹاپک سکس پوائنٹ ون جس کے اندر ہم نے ڈریگ فورس کے بارے میں پڑھا ہم نے وسکس ڈریگ کے بارے میں پڑھا وسکوسٹی کے بارے میں پڑھا اس کے بعد ہم نے ٹرمینل ویلاسٹی کے بارے میں پڑھا وہ چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجیز تھی جن کو ہم نے ڈسکس کیا جو ہمارا میجر پورشن ہے وہ ہمارا دو ہی میجر ٹاپک ہیں ایک ہے ہمارے پاس اکویشن آف کنٹینیوٹی ایک ہے ہمارے پاس برنولی اکویشن جو فلوئڈ جو موشن میں ہوتے ہیں یا جو فلوئڈ ڈائنامکس ہوتے ہیں ان کی جو اسٹڈی کرنا وہ ویسے کمپلیکیٹیڈ ہے لیکن اس کو پھر اینالائز کر کے سمپلیفائی کر لیا جاتا ہے کچھ ازمشنس کر کے تو کیا کیا کہ کچھ لاز کو اسوسیٹ کیا دو طرح کے لاز یوز کیے گئے ہیں کنزرویشن کے ایک ما ماس کا لا اور ایک انرجی کا لا جو کنزرویشن آف ماس کا لا ہوگا وہ اکویشن آف کنٹینیوٹی کو ڈیفائن کرے گا اور جو کنزرویشن آف انرجی کا لا ہوگا وہ آپ کی برنولی اکویشن کو ڈسکس کرے گا از دیٹ کلیئر اوکے اب ہم آتے ہیں ذرا ہماری جو اکویشن آف کنٹینیوٹی ہے اچھا یہ ہے کیا دیکھیں آپ نے نا اکثر دیکھا ہوگا آپ پانی کے پائپ سے چھڑکاؤ کرتے ہیں تو آپ کبھی پائپ کو دبا دیں یا تو پھر کیا ہو جاتا ہے وہ اس کی اسپیڈ جو ہوتی ہے فلو کی وہ بڑھ جاتی ہے جب آپ اس کا کراس سیکشن ایریا پائپ کا زیادہ کر دیتے ہیں مطلب پھر آپ اپنا تھم کا جو پریشر تھا وہ ریلیز کر دیتے ہیں تو پانی کا جو پریشر تھا پانی جس اسپیڈ کے ساتھ آنا شروع ہو گیا تھا اس کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی ڈیکریز تو آپ اس طرح کی امیجنیشن کرتے ہوں گے کہ سر جب ہم پائپ کو دباتے ہیں تو اسپیڈ بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی زیادہ جو پانی کا جو فلو ریٹ ہوگا وہ زیادہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے جو اکویشن آف کنٹینیوٹی ہے بیسیکلی وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب آپ کا ایریا کم ہوتا ہے تب اس کی اسپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے جب اسپیڈ کم ہوتی ہے اور ایریا زیادہ ہو جاتا ہے دونوں حالتوں میں جو آپ گیون ٹائم کے اندر والیوم لیں گے پانی کا وہ ہمیشہ کیا رہے گا کانسٹنٹ مطلب جب آپ نے پریشر ڈالا جب آپ نے پریس کیا پائپ کو تب جو پانچ سیکنڈ کے لیے پانی کا جو والیوم بنا باہر اور آپ نے ریلیز کر دیا ایریا کراس سیکشن ایریا زیادہ بڑھ گیا اور بلاسٹی کم ہو گئی پانچ سیکنڈ کے لیے آپ دونوں کو دیکھو گیا تو دونوں کا جو والیوم ہوگا وہ کیا رہے گا کانسٹنٹ اور اسی چیز کو کون سی چیز ڈیفائن کرتی ہے کویشن آف کنٹینیوٹی ان دونوں لاز کے اندر بیسیکلی آئیڈیل فلوئڈ لیا ہوا اور آئیڈیل فلوئڈ کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب کویشن آف کنٹینیوٹی کا لا آف کنزرویشن آف ماس کے ساتھ کیا لنک ہے دیکھیں کویشن آف کنٹینیوٹی کہتی ہے کہ جتنا فلوئڈ کا ماس کسی پوائنٹ سے جتنے ٹائم کے اندر ان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ریٹ آف فلو آؤٹ ورڈ ہے اتنا ہی ماس کا ریٹ آف فلو کیا ہے آؤٹ ورڈ مطلب ان ہونے والا ماس اور آؤٹ ہونے والا ماس کیا ہے برابر ہے تو ماس کیا رہے گا کنزرو اس کا مطلب ہے یہ لا آف کنزرویشن آف ماس کو کیا کرتی ہے فالو کرتی ہے اور ہمارا جو بیسک پرپز ہے اس کی تین سے چار ٹرمنالوجیز بنتی ہیں دو سے تین ڈیفینیشنز ایک تو ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے اور دو ڈیفینیشن جب ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہوگا تو اس کے اینڈ پر لکھی ہوئی ہیں کہ دا کراسیشن ایریا آف دی پائپ دا پروڈکٹ آف دی کراسیشن ایریا آف دی پائپ اینڈ دا اسپیڈ آف دی فلوئڈ ایٹ اینی پوائنٹ از آلویز ایکول ٹو کانسٹنٹ اینڈ دیٹ کانسٹنٹ از والیوم پر یونٹ ٹائم یا اس کو فلو ریٹ بھی کہتے ہیں اس کے دو اور تین ٹائپ کے ایکسپریشن ہیں جس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کی بک کے اندر دیا ہوا ہے یہ اور جسٹ یہ ٹاپک جسٹ آئیڈیل فلوئڈ کے لیے ہے تو نان آئیڈیل فلوئڈ کے لیے بھی ہم بات کریں گے تو اب میں آپ کو آخر پہ ایک ہنٹ بتا دوں گا کہ اس میں اور اس میں کیا ڈفرینس ہے تو یہ جسٹ آئیڈیل فلوئڈ کے لیے اور آئیڈیل فلوئڈ کی پراپرٹیز آپ کو یاد ہوں گی کہ کیا ہوتا ہے فلوئڈ شوڈ بی نان وسکس ان کمپریسیبل اینڈ فلوئڈ شوڈ بی اسٹڈی ٹھیک ہے تو آپ کو فلوئڈ کیا ہونا چاہیے اسٹڈی ہونا چاہیے ذرا ڈیفیشن پڑھ لیں میں پڑھ دیتا ہوں 
फार फार अ नॉन विस्कस एंड एंड इनकम्प्रेसिबल जिसकी डेंसिटी क्या रहती है कॉन्स्टेंट ठीक है इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है इन स्टेडी फ्लो द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इनवर्ड अक्रॉस एनी क्लोज सर्फस क्लोज सर्फस मतलब पाइप की बात ही कर रहा है ऑफ फ्लो ऑफ मास इनवर्ड अक्रॉस एनी क्लोज सर्फस इज इक्वल टू द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास आउटवर्ड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी अब देखें अब हमें जाहिर सी बात है अगर हमने ये बात साबित करनी है तो हमें हमारे पास जो पाइप होना चाहिए देट शुड बी नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म होगा दोनों तरह दोनों तरफ से उनका एरिया क्रॉसेशन एरिया सेम होगा तो हमें फिर हम ला कैसे साबित करेंगे तो इसलिए हमने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप लिया है एक डाउनवर्ड पोजिशन में एक अपवर्ड पोजिशन में जो अपवर्ड पोजिशन में है उसका एरिया क्या है ज़्यादा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है जब एरिया ज़्यादा होता है वेलोसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है तो इसके उसको स्मॉल वे से और यहाँ पर ए वन ए टू से चलो इन्होंने लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो लोअर पोर्शन था वहाँ पर एरिया क्या हो गया ए वन क्रॉसेशन एरिया क्रॉसेशन एरिया कहते हैं ये वाला जहाँ से पानी इंटर होता है ठीक है और इस कितनी ब्लास्टिक से इंटर हो रहा है वी वन के साथ और इसका अपर है जब उसका जो एरिया है वो क्या है ए टू और कितनी वेलोसिटी के साथ फ्लोइड वहाँ से निकल रहा है वी टू के साथ कहते हैं चले लेट से हमारे पास कोई टाइम टी है उसके अंदर जो कोई भी फ्लोइड है जो आइडियल है वो एरिया के अंदर ए वन के अंदर इंटर होता है और वो डिस्टेंस कवर करता है डेल्टा एक्स वन यहाँ पर एक्स वन था वो इरेज हो गया ठीक है अब जाहिर सी बात है जब आपका एरिया कम होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा गिवन टाइम के अंदर अब यहाँ पर आपका एरिया क्या है ज़्यादा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा कम ठीक है तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस कम बनाया गया और यहाँ पर डिस्टेंस क्या किया गया है ज़्यादा तो जिस तरह स्टेटमेंट लिखनी है वो पढ़ देता हूँ कंसिडर आ फ्लोइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज इज दैट के लिए मैं बात कर चुका हूँ द पार्टिकल इन द फ्लोइड मूव अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन इन द स्टेडी फ्लो रेट ठीक है जो फ्लो रेट है उसका वो क्या है स्टेडी है एश ऑन इन द फिगर जिस तरह की फिगर में दिखाया गया है इन द स्मॉल टाइम डेल्टी डेल्टा ई के अंदर द फ्लोइड एट द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब मूव अ डिस्टेंस डेल एक्स वन ये तो खैर स्टेटमेंट है ये आप खुद भी लिख सकते हैं फिगर को देख कर वरना एक दफ़ा पढ़ देता हूँ विद वेलोसिटी वी वन इफ ए वन इज़ द एरिया ऑफ द क्रॉसेशन ऑफ दिस एंड देन अब हम देखें हमारे पास जो क्रॉसेशन एरिया इसका क्या था ए वन और इसका डिस्टेंस इसने कितना कवर किया डेल एक्स वन तो अगर इसका एरिया ए वन था और इसका डिस्टेंस क्या था डेल एक्स वन तो इसका फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम किसके बराबर होता है लेंथ विथ और हाइट के एरिया किसके बराबर होता है लेंथ विथ और हाइट आपके पास ये आ गई जब आप इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा उसका वॉलीम ठीक है उसने यही कहा कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा जो लोअर शेडेड एरिया है ए वन डेल एक्स वन तो जो उसकी डेंसिटी होगी उसको क्या कह दिया लेट से रो वन ठीक है इसी तरह देर फॉर द मास ऑफ द फ्लोइड कंटेन इन द लोअर शेडेड रीजन इज अब जो लोअर शेडेड रीजन है उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा डेल एम वन रो वन ए वन डेल एक्स वन अच्छा परेशानी होना हमारे पास डेंसिटी की डेफिनेशन होती है मैस पर यूनिट वॉलीम मैस पर यूनिट वॉलीम तो हम क्या करते हैं हम मैथ को साइड पर कर देते हैं क्यों क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज़ करना है इसलिए हम इसको एक साइड पर रखते हैं तो जो वॉलीम होता है वो डेंसिटी के साथ जाकर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई तो ये जो टोटल टर्म है इतनी ये क्या है आपके पास वॉलीम क्लियर है तो इस तरह आप इसको क्या लिख सकते हैं वॉलीम लिख सकते हैं तो डेल एम वन आपके पास क्या आ गया एस वन और सॉरी रो वन ए वन डेल एक्स वन अब डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास पता है आपको पता है एस क्या होता है वी टी ठीक है तो आप यहाँ पर एस को किस से रिप्लेस कर दें डेल एक्स वन क्योंकि अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू हमारी कैलकुलेशन जो है तो फिर उसके अकॉर्डिंग डेल एक्स वन बराबर आ जाएगा वी वन डेल टी ठीक है जो हमारे पास टाइम था डेल टी चेंज इन टाइम तो हमने डेल एक्स वन जगह पर वैल्यू पुट कर दी वी वन डेल ऑफ टी इज दैट क्लियर तो ये मेरे पास जो लोअर पोर्शन का मास था जो इनवर्ड मैथ जा रहा था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया बिल्कुल इसी तरह हमने अपवर्ड मास को क्या कर लेना है कैलकुलेट कर लेना है करने चाहे तो वो स्टेप कर सकते हैं वरना सिमिलरली लिख कर जहाँ पर डेल एम वन है वहाँ पर डेल एम टू कर देना है जहाँ पर रो वन है वहाँ पर रो टू कर देना है जहाँ पर ए वन है वहाँ पर ए टू कर देना याद रहे कुछ बुक्स के अंदर स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट लिए हुए हैं तो आप जैसे मर्जी रख लें क्योंकि आप बेसिक पर्पज़ तो डिफ्रेंशिएट करना है ना देखें डेल टी दोनों का जो टाइम रेट है वो क्या रहता है फिक्स रहता है सेम रहता है तो वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि एरिया चेंज होता है ठीक है तो डेल टी हमेशा सेम रहेगा क्योंकि पाँच सेकंड में जितना इंटर हुआ था उतना ही पाँच सेकंड में क्या हुआ था रेट बा
ओके okay, यहाँ तक आप ये बात क्लियर होगी हमारे पास दो एक आ गई तो हमने कहा था फ्लूड क्या है इनकम्प्रेसिबल ठीक है इसका मतलब है अगर फ्लूड इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब है मास क्या रहेगा आपका कॉन्स्टेंट क्लियर तो लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सॉरी लाफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो क्या करेगा फॉलो तो डेल एम वन किसके बराबर होगा डेल एम टू के तो यहाँ पर आप अपनी जगह पर उनकी वैल्यूज पुट कर दें तो रो वन ए वन वी वन डेल टी रो टू ए टू बी टू डेल टी अब हमारे पास जो फ्लोइड है वो क्या है आइडियल और आइडियल फ्लूड क्या होते हैं इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर होती है मैथ पर यूनिट वॉल्यूम के मैथ तो पहले ही कॉन्स्टेंट था और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है दो कांस्टेंट में की रेशियो में हमारे पास टर्म क्या आएगी कांस्टेंट मतलब इसमें जो आपका डेंसिटी है वो भी क्या रहेगी कांस्टेंट बिकॉज फ्लोइड इज इनकम्प्रेसिबल तो रो वन रो टू किसके बराबर है रो के तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे ठीक है तो अभी यहाँ तक जो इस बुक के अंदर ये डेरीवेशन की हुई है ये की हुई है आ, ये रो वन रो टू से कैंसिल हो जाना था हमारे पास ठीक है दिस इक्वेशन इज़ कार्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिंस डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट अभी उन्होंने ये बात कर दी है जो मैंने की है तो यहाँ पर डेंसिटी डेंसिटी क्या होगी कैंसिल तो ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू अगर जनरल रिलेशन लिखते हैं तो लिख देते हैं ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसिशन एरिया एंड वेलासिटी एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और जो ऊपर लिखी हुई थी वो भी लिख सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं मैं पढ़ देता हूँ एक दफ़ा जो मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है उसी को अल्फाज में बयान कर देना है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लोइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द पाइप इज कॉन्स्टेंट दिस कॉन्स्टेंट इक्वल द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लोइड और सिंपली फ्लोरेट ये बात मेरे ख्याल में समझ नहीं आई होगी आपको ये किस तरह क्या गए देखें बहुत आसान है वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास डिस्टेंस पर यूनिट टाइम यहाँ पर जब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम पुट करेंगे तो डिस्टेंस जब एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या बन जाएगा वॉल्यूम ठीक है और नीचे क्या आ गया टाइम तो क्या हो गया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मतलब गिवन टाइम के अंदर जितना वॉल्यूम आप जो मैं बात पहले कर चुका हूँ कि जो उसका जो वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम क्या कर सकते हैं आप फ्लो रेट वो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट तो ए वी इक्वल टू फ्लो रेट ठीक है ये हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट आपके पास तो ये तो बात यहाँ तक तो होगी हमारे पास आइडियल फ्लोइड की बात और आपके बुक के अंदर भी यही मैंशन है अगर होता नॉन आइडियल फ्लोइड तो एक सिंपल सा हल्का सा चेंज आना था कि आपकी डेरीवेशन यहाँ तक काफ़ी कम्प्लीट हो जानी थी क्यों क्योंकि अगर नॉन आइडियल फ्लोइड होता देन फ्लोइड शुड बी कंप्रेसिबल अगर फ्लोइड कंप्रेसिबल होता तो इसका मतलब आपकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी थी रो वन शुड नॉट बी इक्वल टू रो टू तो आपकी क्वेश्चन ये बन जानी थी फिर रो वन ए वन बी वन इक्वल टू रो टू ए टू बी टू एंड फिर ये आपके पास है ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपके पास नॉन आइडियल फ्लोइड के लिए आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और उसको दोबारा सुनिएगा मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उसको उतने टाइम में शॉर्ट करता हूँ दो हम याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़